আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি ভালো আছো এবং নিরাপদে আছো সবাইকে জানাচ্ছি ঈদের শুভেচ্ছা ঈদ মোবারক যদিও জানি এটা অন্যান্য ঈদের মত নয় এটা একটা ভিন্ন রকম ঈদ আমরা স্বাভাবিকভাবে যে ধরনের ঈদ উদযাপন করি এটা তার ভিন্ন রকম তো আজকে আমরা আমাদের পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্রের কাজ শক্তি ক্ষমতা অধ্যায়ের দ্বিতীয় লেকচারটি আলোচনা করব এই এই লেকচারে আমরা মূলত যেটা শিখবো আনত তলে কৃত কাজ ব্যাখ্যা করা আনত তলে কৃত কাজ সম্পর্কে আমরা যদি জানতে চাই তার পূর্বে আমাদের ভেক্টর বিভাজন সম্পর্কে একটু জানতে হবে তো ভেক্টর বিভাজন সম্পর্কে আমরা ভেক্টর অধ্যায় জেনেছি তো এই পর্যায়ে একটু জাস্ট রিভিউ করা আর কি তো আমরা চলো ক্লাসটা শুরু করি ভেক্টর বিভাজন সম্পর্কে আমরা ভেক্টর অধ্যায় আলোচনা করেছি এক্ষেত্রে একটু রিভিউ করব এখন আমরা হরিজেন্টাল লাইন দেখলাম হরিজেন্টাল লাইন আনুভূমিক রেখা উলম্ব রেখা ভার্টিক্যাল লাইন ধারক রেখা ধারক রেখা সম্পর্কে আমরা ভেক্টর অধ্যায় আলোচনা করেছি আমরা একটা ভেক্টরকে দেখছি এই ভেক্টরের আমরা এই বিন্দুটা হচ্ছে আদি বিন্দু এই বিন্দুটা হচ্ছে শীর্ষ বিন্দু আর ভেক্টরের দৈর্ঘ্য এই ভেক্টরের দৈর্ঘ্যটাই হচ্ছে ভেক্টরের মান আদি বিন্দুকে আমরা পাদবিন্দু বা পা হিসেবে বলবো আমরা শীর্ষ বিন্দুকে প্রান্তবিন্দু অথবা মাথা হিসেবে চিহ্নিত করব আমরা একটা সমকোণী ত্রিভুজ দেখছি সমকোণী ত্রিভুজের সম্পর্ক গুলো আমরা জানি এই ক্ষেত্রে সাইন থিটা ইজ ইকাল টু লম্ব বাই অতিভুজ এখান থেকে আমরা একটা জিনিস লিখতে পারি সেটা হচ্ছে লম্ব ইজ ইকাল টু অতিভুজ সাইন থিটা এই লম্ব ইজ ইকাল টু অতিভুজ সাইন থিটা এই কথা ঠিকই আমাদের বেশি বেশি কাজে লাগবে কস থিটা ইজ ইকাল টু ভূমি বাই অতিভুজ ভূমি ইজ ইকাল টু অতিভুজ কস থিটা এই কথাটু আমাদের খুব বেশি বেশি বার আমাদের ব্যবহার করতে হবে এই দুইটা লাইন লম্ব ইজ ইকাল টু অতিভুজ সাইন থিটা এবং ভূমি ইজ ইকাল টু অতিভুজ কুস্তিরা এই দুই কথাগুলো প্রায় ফটস্থ আকারে তোমরা পড়ে ফেলবে ভেক্টর স্থানান্তর নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব ভেক্টর স্থানান্তর করতে আমাদের যে বিষয়টা একটু খেয়াল রাখতে হবে ভেক্টরের মান এবং দিক সেম রাখতে হবে আমরা ওপি একটা ভেক্টর দেখছি পি আর আর একটা ভেক্টর দেখছি আর কিউ একটা ভেক্টর এই তিনটা ভেক্টরকে আমরা যোগ করব ভেক্টরের যোজন ওপি ভেক্টর এবং আর কিউ ভেক্টর এবং পি আর ভেক্টর তিনটা ভেক্টর কোনোটা ভেক্টরের মান এবং দিকের কোনো পরিবর্তন করিনি আমরা এর সাহায্যে একটা লব্ধি ভেক্টর ও কিউ ভেক্টর দিয়ে আমরা একটা চিত্রের মাধ্যমে একটা প্রবলেম দেখব এক্ষেত্রে আমরা দেখছি ধরে নিচ্ছি আমরা একটা গাড়ির কথা বলছি একটা গাড়ি তিরিশ কিলোমিটার বেগে নর্থ ডিরেকশনে যাচ্ছে এবং তিরিশ কিলোমিটার যাওয়ার পর সে নর্থ এর সাথে ষাট ডিগ্রি কোণে নর্থ এর সাথে ষাট ডিগ্রি কোণে ষাট কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করছে এক্ষেত্রে লব্ধি বেগ কত আমরা যদি দেখি তিরিশ কিলোমিটার বেগে যে গাড়িটা যাচ্ছিল সেই গাড়ি এবং তিরিশ কিলোমিটার যাওয়ার পর তার সাথে ষাট ডিগ্রি কোণে নর্থ এর সাথে ষাট ডিগ্রি কোণে ষাট কিলোমিটার ওয়েস্টে যাচ্ছে আমরা ভেক্টর স্থানান্তর এইটাকে আমরা যদি লব্ধি করতে চাই তাহলে আমরা দেখছি এই ভেক্টরটাকে আমরা স্থানান্তর করে এখানে নিয়ে আসি এখন আমরা যদি দেখি আমরা এক্ষেত্রে আমরা এটা সামন্তরিক তৈরি করলাম এখন এর মাধ্যমে আমরা যে জিনিসটা দেখলাম আমরা লব্ধি নির্ণয় করতে পারব মধ্যবর্তী কোন নিয়ে আমরা অনেক আলোচনা করেছি প্রবলেমও সলভ করেছি মধ্যবর্তী কোন বিষয়টা যেন সামান্য একটু টাচ করব তো আমরা স্লাইডের প্রথম স্লাইডে বলেছিলাম ধারক রেখা সম্পর্কে ধারক রেখায় আমরা বলেছিলাম ধারক রেখার এখানে শীর্ষ বিন্দু এবং পাদবিন্দুর কথা বলেছিলাম আমরা পাদবিন্দুকে পা এবং শীর্ষ বিন্দুকে মাথা হিসেবে করেছি তো আমরা যে কোনো জায়গায় মধ্যবর্তী কোন যদি নির্ণয় করতে হয় আমাদেরকে যেটা মনে রাখতে হবে এই কথাটু সর্বদা পায়ে পা মিলাতে হবে মাথায় মাথা মিলাতে হবে আবার বলছি সর্বদা পায়ে পা মাথায় মাথা মিলাতে হবে এই বিষয়টা মনে রাখলে মধ্যবর্তী কোন ভুল হওয়ার চান্স কম হবে তো আমরা বাম পাশে একটা কোন দেখছি এই কোনটা দেখো এখানে এটা একটু তিরিশ ডিগ্রি ঠিক আছে কিনা এখানে হচ্ছে আমরা এটা বলছি পা এইটাও পা তাহলে পায়ে পা আছে তো তিরিশ ডিগ্রি ঠিক আছে আমরা পরের ছবিটা দেখি এই ছবিতে মধ্যবর্তী কোন ফিফটি ডিগ্রি আমাদের দেখাচ্ছে এইটা হচ্ছে মাথা এটা হচ্ছে পা আমরা বলেছিলাম সর্বদা পায়ে পা মাথায় মাথা মিলাতে পা নাই আমরা পরে আরেকটা ছবি দেখি এখানে দেখি 
এখানে ঠিক আছে মাথা এবং মাথা 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 মিল আছে ঠিক আছে আমরা এই অংশটাকে একটু কারেকশন করবার চেষ্টা করি এখন আমরা যদি দেখো এখানে এই অবস্থায় যদি চিন্তা করি তাহলে ঠিক আছে এখন দেখো এইটা মা পা এইটা হচ্ছে পা তাহলে সর্বদা পায়ে পা এই অংশটা ঠিক আছে এই অংশটা ঠিক নাই এইটার ক্ষেত্রে আমরা দেখছি মাথা মাথা আছে আমরা যদি এটাকে এইভাবে চিন্তা করি তাহলে এটা ঠিক আছে এখানে পায়ে পা মিলে গেছে মধ্যবর্তী কোন সিক্সটি ডিগ্রি ভেক্টর বিভাজন পদার্থ বিজ্ঞানের অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এই বিষয়টা যদি তোমরা ধারণা সুস্পষ্ট না থাকে তাহলে পদার্থ বিজ্ঞানের অনেক অনেক বিষয় সম্পর্কে তোমার কনসেপশন ক্লিয়ার থাকবে না তো ভেক্টর বিভাজন বুঝতে গেলে যে কথাটুকু বেশি বেশি মনে রাখতে হবে বা আত্মস্ত করতে হবে সেই কথাটা হচ্ছে এইটা কোন ভেক্টরের যে কোনো দিকে উপাংশের মান মূল ভেক্টর ইন্টু মূল ভেক্টর এবং ওই দিকের মধ্যবর্তী কোনের প্রসার একটু হিজিবিজি মনে হচ্ছে কিন্তু কথাটা একটু খেয়াল করে পড়তে চেষ্টা করবে প্রয়োজনে কাগজ কলম নিয়ে এটা লিখে তারপরে এটা আত্মস্ত করবে তারপরে ভেক্টর বিভাজনটা বুঝতে চেষ্টা করবে দেখবে সহজেই বুঝতে পারবে আমরা আবারও বলছি কোন ভেক্টরের যে কোনো দিকে উপাংশ আমরা একটা ভেক্টর নিচ্ছি এফ একটা ভেক্টর তো এই ভেক্টরের যে কোনো দিকে উপাংশের মান আমরা এক্স এক্সিস এর দিকে তার উপাংশের মান নির্ণয় করার চেষ্টা করবো এই দিকে এক্স এক্সিস এর তারা বলছি কোন একটা ভেক্টরের যে কোনো দিকে উপাংশের মান মূল ভেক্টর তা মূল ভেক্টরটা হচ্ছে এফ মূল ভেক্টর এবং ওই দিকের মধ্যবর্তী কোন এই হচ্ছে দিক আর এটা হচ্ছে মূল ভেক্টর এদের মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে থিটা তাহলে মধ্যবর্তী কোন থিটা এর কোসাইন তাহলে এফ কস থিটা আমরা যদি আর একবার চিন্তা করি সেটা হচ্ছে এই দিকে আমরা যদি চিন্তা করি এই দিকে হচ্ছে এদের মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে ফাই তাহলে মূল ভেক্টর হচ্ছে এফ তাদের মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে ফাই এর কোসাইন আমরা এই অংশটাকে থিটা বলেছিলাম তাহলে এই অংশটা হচ্ছে কত নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থিটা খেয়াল করে একটু তাহলে আমরা যদি এই দিক বরাবর তার একটা উপাংশ চিন্তা করি তাহলে এফ কস থিটা মূল ভেক্টর এদের মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থিটা তার কসাই তো নাইনটি আমরা জানি নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থিটা এটা হচ্ছে আমরা যদি এখানে দেখি এটা হচ্ছে এই কোয়াড্রান্টে এই কোয়াড মানে এক্স কোয়াড্রান্ট প্রথম কোয়াড্রান্ট প্রথম কোয়াড্রান্টে সবগুলোই প্লাস পজিটিভ তো সেই ক্ষেত্রে আমরা পাচ্ছি আমরা জানি কজ যদি হয় কজ নাইনটি ডিগ্রি তাহলে সাইন আর যেহেতু থিটা পজিটিভ তাহলে এফ সাইন থিটা যেটা আমরা সরাসরি অনেক সময় শিখেছি তো আসলে এটা কিভাবে আসছে সেটা আমরা একটু দেখলাম এখন খেয়াল করো আমরা এই কোনটাকে বলেছি ফাই তাইলে এই কোনটা হবে নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস ফাই তাহলে আমরা যদি এই অক্ষ এক্সিস বরাবর এই কোনের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে চাই সেক্ষেত্রে মূল ভেক্টর এফ মধ্যবর্তী কোন নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস ফাই তার কস সাইন তাহলে আমরা একইভাবে এখানে দেখতে পারি কস নাইনটি ডিগ্রি মানে কি হচ্ছে কস নাইনটি ডিগ্রি মানে হচ্ছে আলোচনা করব একটা ভেক্টর যেদিকে ক্রিয়া করে ওই দিক বরাবর উপাংশের মান সমান সমান কি হচ্ছে মূল ভেক্টর ইন্টু মূল ভেক্টর এবং ওই দিকের মধ্যে কথাগুলো বক্স করে দেওয়া কথাগুলো একবারে প্রটস্থ করবো আত্মস্থ করার মতো আমরা দেখছি একটা ভেক্টর এফ সেটা যে দিকে সেই দিক বরাবর তার উপাংশের মানটা এদের এফ ভেক্টরটা হচ্ছে মূল ভেক্টর তাহলে এদের মধ্যবর্তী কোন খেয়াল করো দুইটা ভেক্টর এই ভেক্টরটা এই দিকে এইটা এই দিকে কাজ করতেছে দুইটা ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন শূন্য ডিগ্রি তাহলে আমরা বলছি মূল ভেক্টর ইন্টু মূল ভেক্টর এবং ওই দিকের মধ্যবর্তী কোনের কোসাইন মধ্যবর্তী কোন জিরো ডিগ্রি কোসাইন কস তাহলে আমরা কি দেখছি এফ কস জিরো কস জিরো সমান সমান এফ তার মানে ওই দিক বরাবর পুরো ভেক্টরটাই কাজ করছে আমরা আরেকটি বিষয় দেখি একটা ভেক্টর যে দিকে ক্রিয়া করে তার লম্ব দিকে বা লম্ব দিক বরাবর উপাংশের মানে একই কথা মূল ভেক্টর ইন্টু মূল ভেক্টর এবং ওই দিকের মধ্যবর্তী কোনের কোসাইন এফ একটা ভেক্টর এবং তার সাথে আমরা দেখছি এই দিক এফ 
विभिन्न जगह माइनस छबीतर दिखे कतटुकुरेस्टिंग मध्यवर्ती विभिन्न समय सरसि देखे थी भावर्तित चिंता लम्ब जो चिंताबुजी तो विषय थीटाथी
আমরা একটি ছবি দেখি এখানে আমরা দেখছি একটা বস্তুকে উপরের দিকে তোলা হচ্ছে তোমাদের একটা প্রশ্ন করি প্রশ্ন হচ্ছে এরকম এম ভরে একটা বস্তুকে এই সূচতায় তোলা হচ্ছে এক্ষেত্রে কৃত কাজ কত আমরা কৃতকার সম্পর্কে আগে পরে আলোচনা করেছি আসলে প্রশ্নটাই করা হয়নি কারণ হচ্ছে প্রশ্নটা করতে হবে এইভাবে কার দ্বারা কৃত কাজ কত আমরা কাজ শক্তি ক্ষমতা অধ্যায়ে প্রথম ক্লাসে আহ এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি অভিকর্ষ বল দ্বারা কৃত কাজ অথবা অভিকর্ষ বলের বিরুদ্ধে কাজ এজেন্ট দ্বারা কৃত কাজ এবং বহিষ্ঠ বল দ্বারা কৃত কাজ এই বস্তুটিকে আমরা কত কৃত কাজ হয়েছে সেটা বলতে গেলে অবশ্যই আমাদের বলতে হবে এটা কি অভিকর্ষ বল দ্বারা কৃত কাজ হয়েছে নাকি এজেন্ট দ্বারা কৃত কাজ এরকম বিষয়গুলো উল্লেখ করতে হবে আনত তল বেয়ে উপরে উঠানোর ক্ষেত্রে কতভাবে কাজ সম্পন্ন হতে পারে তা এ পর্যায়ে আমরা শিখব এবং এর জন্য সমীকরণ প্রতিপাদন করব ছবিতে দেখছি একজন লোক একটি বাক্স আনত তল বেয়ে ঠেলে উপরে তুলছেন লোকটি স্মরণ হচ্ছে আনত তল বরাবর লোকটি বল প্রয়োগ করে এই উচ্চতা পর্যন্ত বাক্সটিকে টেনে তুলছেন এক্ষেত্রে উচ্চতা স্মরণের একটা সম্পর্ক আমরা নির্ণয় করব আনত তলটি ভূমির সাথে একটি সমকোণী ত্রিভুজ তৈরি করে আছে সমকোণী ত্রিভুজটির অতিভুজ হচ্ছে আনত তল যে বরাবর লোকটি স্মরণ হচ্ছে এবং যে উচ্চতা পর্যন্ত লোকটি বাক্সটিকে তুলছেন সেটা হচ্ছে এইচ তো আমরা উচ্চতা এইচ হচ্ছে এই সমকোণী ত্রিভুজের লম্ব তো আমরা জানি লম্ব সাথে এটা সম্পর্ক আছে সেই সম্পর্কটা হচ্ছে লম্ব ইজ অতিভুজ সাইন থিটা যেহেতু লম্ব হচ্ছে উচ্চতা সেক্ষেত্রে আমরা উচ্চতা এবং স্মরণের মধ্যে একটা সম্পর্ক পাবো এইস ইজ টু এস সাইন থিটা এই সম্পর্কটা আমরা কাজে লাগিয়ে আমরা আনত তলের কৃত কাজের কিছু সমীকরণ নির্ণয় করব। অভিকর্ষ বল দ্বারা কৃত কাজ লোকটি এবং বাক্সটির ওজন খাড়া নিচের দিকে অভিকর্ষ বল বরাবর নিচের দিকে ক্রিয়া করছে এবং স্মরণ হচ্ছে আনত তল বরাবর তাহলে বল প্রয়োগ হচ্ছে খাড়া নিচের দিকে স্মরণ হচ্ছে আনত তল বরাবর এই দুইটার মধ্যবর্তী কোন আমরা যদি দেখি এইটুকু হচ্ছে থিটা এবং এইটুকু হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি তাহলে বল এবং স্মরণের মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে নাইনটি প্লাস থিটা এক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি কাজের সমীকরণ ডব্লিউ ইজ টু এফ এস কস নাইনটি প্লাস থিটা কস নাইনটি ডিগ্রি জন্য আমরা পাবো সাইন থিটা যেহেতু নাইনটি ডিগ্রি প্লাস থিটা তাহলে এটা প্রথম কোয়ার পার হয়ে দ্বিতীয় কোয়ার্ডনে গেছে দ্বিতীয় কোয়ার্ডনে কস এর মান নেগেটিভ তো এক্ষেত্রে আমরা কস নাইনটি ডিগ্রি থিটার জন্য যেটা পাবো সেটা হচ্ছে সাইন মাইনাস থিটা আর এফ ইজ টু কি হচ্ছে এম জি আর স্মরণ এস তো এর জন্য আমরা চূড়ান্ত সমীকরণ পাচ্ছি ডব্লিউ ইজ টু মাইনাস এম জি সাইন থিটা এস সাইন থিটা ইজ টু আমরা পেয়েছি এইচ সেক্ষেত্রে আমরা সমীকরণটাকে অন্যভাবে লিখতে পারি ডাব্লিউ ইজ টু মাইনাস এম জি এইচ খেয়াল করে আমরা বল প্রয়োগ করেছি উপরের দিকে ব্যক্তিটি কর্তৃক প্রযুক্ত বল উপরের দিকে স্মরণ হচ্ছে আনত তল বরাবর কিন্তু অভিকর্ষ বলটা নিচের দিকে সেই জন্য এক্ষেত্রে ঋণাত্মক চিহ্ন আমরা পেলাম এবার দেখব লোকটি কর্তৃক কৃত কাজ তার জন্য সমীকরণটা কেমন দাঁড়ায় লোকটি কর্তৃক কৃত কাজকে আমরা ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি অভিকর্ষ বলের বিরুদ্ধে কৃত কাজ অথবা এজেন্ট দ্বারা কৃত কাজ লোকটি বল প্রয়োগ করছে উপরের দিকে সেই ক্ষেত্রে স্মরণ হচ্ছে আনত তল বরাবর লোকটি এবং বাক্সটি যে তল বরাবর উপরে উঠছে তাদের মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থিটা আমরা দেখছি স্মরণ যে দিকে হচ্ছে স্মরণের দিকে বলের একটা উপাংশ কাজ করছে সেক্ষেত্রে সমীকরণটা দাঁড়াচ্ছে স্মরণ ইন্টু স্মরণের দিকে বলের উপাংশ 
আমরা যদি স্মরণের দিকে বলের রূপাংশ দেখি ও আমরা ভেক্টর বিভাজন থেকে পড়েছি সেক্ষেত্রে বল এবং তাদের মধ্যবর্তী কোন এর কোসাইন তাহলে চূড়ান্ত সমীকরণ দ্বারা এম জি এস সাইন থিটা যেহেতু এই ক্ষেত্রে এলো 90 ডিগ্রি মাইনাস থিটা সেটা হচ্ছে ফার্স্ট কোয়ার্টারে আছে সেক্ষেত্রে স্মরণের মান সাইন থিটার মান পজিটিভ তাহলে আমরা সমীকরণটি দাঁড়ায় হচ্ছে ডব্লিউ ইজ इक्वल टू এম জি এস সাইন থিটা এস সাইন থিটা হচ্ছে এইচ তাহলে আমরা সমীকরণটাকে চূড়ান্তভাবে দেখছি এলো ডব্লিউ ইজ इक्वल टू এম জি এইচ বল যেদিকে প্রয়োগ করেছে স্মরণও সেদিকে হচ্ছে এই ক্ষেত্রে বলটিকে আমরা ধনাত্মক কাজ বলতে পারি तोलार चेस्ट कर प्रब्लेम लोकटी कृत क्या अर्थात लोकटी करते कृत क्या मानी बोलिए एजेंट द्वारा कृत क्या अभिकर्ष बल बिुदे कृत क्या एक ही कथा तो लोकटी करते कृत क्या समीकरण मन आवश्य लोक एक क्षेत्र में लोकटर भर हम पंचान्न के जी तोल बराबर कृत क्या मान एजेंट द्वारा कृत क्या समीकरण देखे मन आश्चय लोकटर भर प्लस स्वरण हमटर एन आईन थार्टी डिग्री तरह समीकरण पासी समीकरण प्रब्लेम सल्व करते हैं चेस्टा कर समाधान गल्प तैर करते समाधान तैर करते प्रब्लेम सल्व कर लगे धारणा टाइम सुस्पष्ट हो क्लियर पदार्थ विज्ञान प्रथम पत्र अनेकगुल्ट आलोचना ट्रलि बैगे हतल गुण वड़ी दिए नौका टाना नौका नदी पारा संक्रांत समस्या बृष्ट समस्या आपेक्षिक बेगे प्राण संक्रांत समस्या शक्ति मित्रता संक्रांत समस्या सल्व कर विभाजन प्रब्लेम गो तुम्हारा सब ष्ठ अध्याय महाकर्ष अभिकर्ष अध्याय पृथ्वी आर्णिक गतर जी एर परिवर्तन अंश विभाजन तुम्हें ना बुझे बुझे सब 
সপ্তম অধ্যায়ে পদার্থের গাঠনিক ধর্ম মানে কৌশিক নলে পানির উদ্ধরণ এবং কৌশিক নলে পারদের অবনমন এই ঘটনাগুলো আমরা ভেক্টর বিভাজন দেখব এছাড়া সরল দলকে ঝুলানো ববের ক্ষেত্রে সুতার টান যেটা অষ্টম অধ্যায়ে আমরা পর্যায়বৃত্ত করতে পড়েছি টানা তার এক ক্রিয়াশীল বল এটা হচ্ছে আমরা যখন নবম অধ্যায় তরঙ্গ অধ্যায় পড়বো তরঙ্গ অধ্যায় শেষের দিকে বিষয়গুলো আছে ওভারঅল ভেক্টর বিভাজনের কনসেপ্টটা পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্রের বিষয়গুলো আমি এখানে তোমাদেরকে হাইলাইট করে দেখালাম কিন্তু দ্বিতীয় পত্র সহ পদার্থ বিজ্ঞানে ভেক্টর বিভাজন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে তো তোমরা এই বিষয়টা একটু ভালো করে বোঝবার চেষ্টা করো কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছে ইন্টারনেটের বিভিন্ন সোর্স থেকে আমি কিছু স্টিল পিকচার নিয়েছি ছবি নিয়েছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি সরকারি বিজ্ঞান কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ প্রফেসর বনমালী মোহন ভট্টাচার্য স্যারকে যিনি সবসময় অনুরোধ করোনা জুগিয়েছেন উপাধ্যক্ষ জনাব তঞ্জিনা ফেরদুস ম্যাডামকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যিনি সবসময় অনলাইন ক্লাসের ব্যবহার উৎসাহ দিচ্ছেন আর পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান রাবেয়া ম্যাডাম যিনি সার্বক্ষণিক পরামর্শ দিয়ে থাকেন তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সুপ্রিয় ছাত্র বিন্দু তোমাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এতক্ষণ ধৈর্য ধরে এই ক্লাসটি দেখেছ তো তোমাদের জন্য পরামর্শ হচ্ছে তোমরা এখন বাসায় থেকে পাঠ্য বই পড়বে পাশাপাশি আমরা ফেসবুক গ্রুপে যে ভিডিওগুলো সরকারি বিজ্ঞান কলেজে বিভিন্ন শিক্ষকরা দিচ্ছেন সেগুলো ফলো করার চেষ্টা করবে তো করোনার ভয়াবহতা দিন দিন বাড়ছে বেশি মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ মৃত মানুষের সংখ্যা বাড়ছে তোমরা খুব প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে যাবে না যদি মনে করো বাইরে যাবে অবশ্যই মাস্ক পরে যাবে এবং বাইরে থেকে এসে তোমার হাত ধোয়ার চেষ্টা করবে তো পরবর্তী ক্লাসে আমরা লেখচিত্রের মাধ্যমে কৃতকাজ নির্ণয় করা শিখব সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে এই এইখানে আমরা আজকে ক্লাসটা শেষ করছি